हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी दोस्तों ये हमारी जनरल साइंस की सीरीज का नाइनटीन पार्ट है जो हमारी जनरल साइंस की सीरीज है उसका नाइनटीन पार्ट है और जनरल साइंस में जनरल बायोलॉजी का सिक्स पार्ट है जनरल बायोलॉजी का ये सिक्स पार्ट है और इसके पहले जनरल बायोलॉजी पार्ट फाइव में हमने चर्चा की थी हृदय और परिसंचरण तंत्र की और इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्त और रक्त के अवयवों की तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे जनरल साइंस के वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं वहां से देख सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोज तुरंत प्राप्त हो सकेंगे और आप हमारे वीडियोज फेसबुक पेज लर्न ईजी और फेसबुक ग्रुप लर्न ईजी से भी जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं रक्त और रक्त के अवयवों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं रक्त की रक्त का अध्ययन विज्ञान की हेमोटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है जो रक्त है उसका अध्ययन विज्ञान की हेमोटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है रक्त को हम विज्ञान की हेमोटोलॉजी शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 है इसका मतलब यह क्षारी रूप है रक्त क्षारी होता है जिसका मान 7.4 होता है और अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो रक्त की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है लगभग एक से लेकर एक के मध्य इसका घनत्व तो होता है तो जो रक्त का जो घनत्व तो है वो जल के घनत्व तो से थोड़ा सा अधिक होता है और ये एक दशमलव जीरो चार से लेके एक दशमलव जीरो सात तक होता है संपूर्ण शरीर में रक्त रक्त वाहिकाओं के द्वारा प्रवाहित होता है जो हमारे शरीर में शरीर के हर अंग में जो रक्त पहुंचता है वो रक्त वाहिकाओं के द्वारा प्रवाहित होता है और रक्त वाहिकाओं की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से की थी जो जीव विज्ञान का इसका पहला पार्ट इसका पिछला पार्ट था जीव विज्ञान पार्ट फाइव का जनरल बायोलॉजी पार्ट फाइव उसमें हमने रक्त वाहिकाओं की चर्चा की थी तो अगर आपको वो वीडियो आपने मिस किया तो रक्त वाहिकाओं के बारे में डिटेल से आप उसमें देख सकते हैं तो संपूर्ण शरीर में रक्त जो है रक्त वाहिकाओं के द्वारा पहुंचता है और रक्त का अध्ययन हम हेमोटोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं और यह अल्प छारी मतलब छारी है और जिसका पीएच मान 7.4 होता है और इसका घनत्व तो पानी के घनत्व तो से थोड़ा सा ज्यादा होता है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्त की मात्रा की तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग सात से आठ प्रतिशत होती है और एक सामान्य मनुष्य के औसतन अगर लीडर में बात करते हैं जो स्वस्थ मनुष्य है सामान्य मनुष्य है उसके शरीर में सामान्यता पांच से साढ़े लीटर के आसपास रक्त पाया जाता है और पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा लगभग आधा लीटर रक्त ज्यादा होता है रक्त की संरचना संयोजी की ऊतकों से होती है जो रक्त की संरचना होती है वो संयोजी ऊतकों से होती है और ये जो संयोजी ऊतक ऊतक होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज इनसे रक्त की रचना होती है और ये प्लाज्मा और रुधिर कड़िकाओं से मिलकर बना होता है रक्त में जो पा, पार्टीशन करते हैं तो इसमें प्लाज्मा और रुधिर कड़िकाएं पाई जाती हैं और पहली बात तो प्लाज्मा हो गई रुधिर कड़िकाओं का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें लाल रुधिर कड़िकाएं श्वेत रुधिर कड़िकाएं और प्लेटलेट्स ये तीन चीजें पाई जाती हैं तो रुधिर कड़िकाएं हैं उसमें लाल रुधिर कड़िकाएं श्वेत रुधिर कड़िकाएं और प्लेटलेट्स ये तीन चीजें पाई जाती हैं तो ये विस्तार से चर्चा करते हैं तो जो प्लाज्मा की मात्रा है वो रक्त में लगभग 50 से 55 से 60 परसेंट होती है और जो रुधिर कड़िका है इनकी मात्रा शरीर में लगभग 40 से 45 प्रतिशत जो रक्त में है वो 40 से 45 प्रतिशत तक होती है तब प्लाज्मा और रुधिर कड़िकाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं तो ये सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा एक जटिल मिश्रण है जिसका लगभग नब्बे जल और शेष कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं प्लाज्मा जो है एक जटिल मिश्रण है मिश्रण में जल लगभग नब्बे प्रतिशत नब्बे से बानवे प्रतिशत तक जल होता है और शेष जो आठ से दस प्रतिशत बचता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं 
और इसमें कौन कौन से कार्बनिक और कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से प्रोटीन होती है तथा अन्य विटामिन और एंजाइम्स तथा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं लेकिन जो मुख्य रूप है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है और विटामिन और एंजाइम भी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं और इनका जो स्रोत है या मुख्यतः किस चीज से मिलते हैं या इनको क्या बोलते हैं तो ये मुख्यतः ग्लोबियोमी ये जो है ग्लोबियोलिस एल्ब्यूमिस तथा फेब्रिनोजन इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है इसमें अन्य पदार्थ भी आते हैं लेकिन इसमें जो मुख्य मुख्य हैं वो ग्लोबियोलिस एल्ब्यूमिन्स तथा फेब्रिनोजन प्रमुख है और इनका जो निर्माण है जो ये तीन पदार्थों की इनकी हमने चर्चा की कार्बनिक पदार्थों की या फिर ये कह सकते हैं जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और ये कोलाइड रूप में प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं कार्बनिक पदार्थ कोलाइड के रूप में जो है प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं ग्लोबियोलिस एंटीबॉडी के रूप में शरीर को जीवाणुओं और विषाणुओं से बचाता है जो ग्लोबियोलिस है कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में पाया जाता है कोलाइड के रूप में यह एंटीबॉडी के रूप में होता है जो कि शरीर को जीवाणुओं और विषाणुओं से बचाता है और हमारा शरीर रोगों से बचता है आगे बात करते हैं फेब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है अब आगे अकार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं प्लाज्मा में तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं तो अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं प्लाज्मा में अल्प मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में गैस भी पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और अमोनिया गैस पाई जाती है इसमें जो गैसें पाई जाती हैं प्लाज्मा में उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और अमोनिया गैस पाई जाती है प्लाज्मा की बात बात करते हैं रुधिर कड़िकाओं की तो रुधिर कड़िकाओं में सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कड़िकाओं की लाल रुधिर कड़िकाएं जिनको आर भी जानते हैं आर का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं उनको आर मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स लाल रुधिर कड़िकाओं के रूप से जानते हैं इनका एक जो अन्य नाम है वो एरिंथ्रोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है जो आर है उसको एरिंथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है निन्यानवे प्रतिशत रुधिर कड़िकाएं आर होती हैं जो रुधिर कड़िकाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा आर की होती है जो लगभग निन्यानवे प्रतिशत होती है एक एम mm क्यूब में मतलब एक घन मिलीमीटर में आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख होती है और यह आरबीसी की संख्या जो है यह पुरुषों में महिलाओं के अपेक्षा ज्यादा होती है मतलब पुरुषों में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा और यह एक घन मिलीमीटर में लगभग 55 लाख रुधिर कड़िकाएं होती हैं आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं आर वो एक मिलीमीटर घन में लगभग 55 लाख होते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है आरबीसी केंद्रक विहीन होता है इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 माइक्रोन तथा सिरे पर इसकी चौड़ाई 1 से 2 माइक्रोन तक होती है जो आरबीसी है ये केंद्रक विहीन होता है तथा इसकी लंबाई 7 से 8 माइक्रोन तथा सिरे पर यह 1 से 2 माइक्रोन चौड़ा होता है यह सवाल कई बार आर के केंद्र से संबंधित कई बार ये सवाल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये कई मायनों में इंपॉर्टेंट भी है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनुष्य में आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत और क्लिया में होता है जब मनुष्य भ्रूण के रूप में होता है पेट में होता है तो उसमें उस समय जब आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत और क्लिया में होता है जन्म के बाद आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी के जीवन काल की बात करते हैं तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो औस्तन 120 दिन होता है लगभग 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है और आरबीसी मृत्यु के बाद जब आरबीसी 120 दिन के बाद डेड हो जाती है तो इसको जो कोशिकाएं इसका रक्षा करती हैं तो उसमें कुफुर और माइक्रोफेगी कोशिका 
इन दोनों के द्वारा ये मृत मृत आरबीसी का ग्रहण किया जाता है और सर्वाधिक जो है आरबीसी वो प्लिया में मृत होती है तो प्लिया को ही आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन या आयरन के सहायता से ही शरीर में आयरन शरीर ऑक्सीजन पहुंचता है तो आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें मुख्यतः हीमोग्लोबिन होता है और जो रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई पड़ता है क्योंकि आर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो आर के कारण ही रक्त का रंग हमें लाल दिखाई पड़ता है 100 एम रक्त में 100 एम रक्त में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है 100 एम रक्त से मानव शरीर में लगभग 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर थर्टीन आर पाया जाता है जो लाल रुधिर कड़िकाए है उनकी संख्या मानव शरीर में लगभग दो दशमलव पांच बुना दस की घात तेरह होती है लगभग अगर बात करते हैं एक बूंद की तो लगभग 25 से 26 करोड़ आरबीसी एक बूंद में पाई जाती हैं आरबीसी की कमी से होने वाले या फिर आरबीसी से संबंधित रोगों की चर्चा करते हैं तो एनीमिया स्किल सेल्स एनीमिया और हेमोलिसिस ये जो मुख्य रोग हैं जो कि आरबीसी के कारण होते हैं आरबीसी की कमी से होते हैं कमी और बढ़ोतरी दोनों की वजह से ही होते हैं आगे बात करते हैं डब्ल्यू की श्वेत रुधिर कड़िकाएं श्वेत रुधिर कड़िकाएं डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड कार्सल्स की तो इसको यूकोसाइड भी कहा जाता है जो श्वेत रुधिर कड़िकाएं इनका एक अन्य नाम यूकोसाइड भी है डब्ल्यू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जो श्वेत रुधिर कड़िका है डब्ल्यू बी है उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है आर में केंद्रक नहीं पाया जाता है किंतु डब्ल्यू में केंद्रक पाया जाता है और श्वेत रुधिर कड़िकाओं का जो आकार है वो 8 से 22 माइक्रोन तक होता है जो डब्ल्यू बी है ये रंगीन होती है तथा यह एक एम mm क्यूब मतलब एक घन मिलीमीटर में लगभग 6000 से 9000 तक इनकी संख्या होती है जैसा कि आर जो है वो 5 लाख तक वो जो आर थी उनकी अगर संख्याओं की बात की है अभी तो वो बहुत ज़्यादा थी और इसमें जो संख्याएं वो काफ़ी कम है वो 55 लाख तक थी और जो डब्ल्यू है ये लगभग 6 से 9000 तक ही होते हैं एक घन मिलीमीटर में जो औसत जीवन काल है डब्ल्यू का वो तीन से चार दिन तक होता है और आरबीसी का जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ है सभी दिन के आसपास होता है आरबीसी और डब्ल्यू का जो अनुपात है वो 600 अनुपात एक होता है अब डब्ल्यू से संबंधित रोगों की बात करते हैं तो डब्ल्यू की वृद्धि से यूकेमिया रोग होता है जो कि ब्लड कैंसर का एक रूप होता है और कमी से रोग प्रतिरोधक तंत्र में कमजोरी आती है तो ये डब्ल्यू की कमी से और वृद्धि से जो मुख्य रोग होते हैं हमारे शरीर में वो होते हैं आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स में यह शरीर की सबसे छोटी रक्त कड़ी है जिसका आकार दो से चार माइक्रोन के आसपास होता है प्लेटलेट शरीर की सबसे छोटी रक्त कड़ी है जिसका आकार दो से चार माइक्रोन तक होता है इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है प्लेटलेट्स का जो औसत जीवन काल वो एक से आठ या दस दिन होता है कई स्थानों पर या कई बुक्स में आपको ये दो से पाँच दिन तक भी मिल जाएगा लेकिन इसका जो औसत जीवन काल है वो अनिश्चित होता है एक से आठ से लेके दस दिन तक इसका जीवन काल हो सकता है और एक घन मिलीमीटर में ये दो से पाँच लाख तक होते हैं एक बार फिर से संख्याओं की नज़र डालेंगे तो आर में पचपन लाख तक डब्ल्यू में नौ से छः छः से नौ हज़ार तक और प्लेटलेट्स में दो से पाँच लाख तक एक घन मिलीमीटर में पाए जाते हैं अब आगे बात करते हैं रक्त के मानव शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं उन पर एक नजर डालेंगे तो रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित करता है रक्त जो है शरीर के घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है 
रक्त शरीर की सफाई करता है जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनकी सफाई करता है रक्त का थक्का बनाने में रक्त जो है रक्त का थक्का बनता है जिसके कारण जो खून का बहना वो रुकता है जैसा कि अभी हमने बात की थी इस प्रोटीन की वजह से अब अब बात करते हैं रक्त समूह की आगे बात करते हैं रक्त समूह ब्लड ग्रुप की तो कार लेमेंडर लैंड स्टीनर ने उन्नीस सौ में रक्त समूह की खोज की थी जो रक्त समूह की खोज की गई वो लैंड स्टीनर के द्वारा उन्नीस सौ में की गई रक्त समूह की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइको प्रोटीन होता है जिसे एंटीजन कहते हैं जो रक्त समूह में भिन्नता प्रदान करता है वो ग्लाई ग्लाइको प्रोटीन है और जिसे एंटीजन कहा जाता है और यह आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन जो है ये दो प्रकार के होते हैं पहला ए और दूसरा बी तो आइए इससे विस्तार से चर्चा करते हैं एंटीजन के आधार पर जो रक्त समूह है वो मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है एंटीजन के आधार पर रक्त समूह मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन ए होता है ब्लड ग्रुप बी इसमें एंटीजन बी होता है ए बी इसमें एंटीजन ए और बी होता है और ओ इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो ये जो चार ब्लड ग्रुप हैं इसमें ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी ग्रुप में एंटीजन बी ए बी में एंटीजन ए बी और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है क्योंकि ओ में ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है तो ओ को एक एंटीबॉडी कहा जाता है और ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी पाया जाता है जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है ये इसका एंटीबॉडी और एंटीजन का इक्वली अपोजिट होता है जैसा कि आप देख रहे हैं ए और बी में ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी और बी ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो ये जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी का संबंध है आर एच फैक्टर पे चर्चा करते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है 1940 सौ ईस्वी में क्योंकि ब्लड ग्रुप की खोज 1900 सौ ईस्वी में लैंड स्टीनर ने की थी और 1940 सौ ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य एंटीजन की खोज की एक नया एंटीजन खोजा जिन व्यक्तियों में यह रक्त पाया जाता है उन्हें आर एच सहित और जिनमें यह फैक्टर नहीं पाया जाता उनको आर एच विहीन रक्त कहा जाता है उस रक्त को आर एच विहीन रक्त कहा जाता है आर एच प्लस वाले रक्त समूह को आर एच प्लस तथा आर एच निगेटिव वाले रक्त समूह को आर एच निगेटिव रक्त दिया जाता है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या जब किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो जो आर एच प्लस फैक्टर वाला जो रक्त समूह होता है उसको आर एच प्लस फैक्टर वाला तथा आर एच निगेटिव वाले फैक्टर को आर एच निगेटिव वाला रक्त समूह दिया जाता है आर एच निगेटिव वाले समूह को आर एच प्लस समूह भी दिया जा सकता है किंतु आर एच प्लस वाले समूह को आर एच निगेटिव समूह नहीं दिया जा सकता है लेकिन यह एक बार के लिए जस्ट फॉर वन टाइम ये दिया जा सकता है लेकिन दूसरी बार ये पूर्णतया निषेध है नहीं दिया जा सकता है आगे बात करते हैं जो अनुवांशिक कारण होता है ब्लड ग्रुप का वो आर एच प्लस का प्रबल उसमें रोल होता है जो आर एच प्लस है वो प्रबल अनुवांशिक कारण होता है आर एच फैक्टर के अनुसार ओ निगेटिव सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है जो कि हम जानते हैं कि ओ निगेटिव सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव जो है वो तो सर्वग्राही होता है तो यही कारण है जो आर एच फैक्टर का मुख्य कारण है आगे बात करते हैं रक्त के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तो रक्त में जल की जो मात्रा होती है लगभग 55 से 60 प्रतिशत तक होती है ब्लड बैंक में रक्त 42 दिन तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि ब्लड बैंक में रक्त का स्टोरेज किया जाता है तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और यह बयालीस दिनों तक किया जाता है
एक बार में जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो 300 सौ एम होती है रक्तदान के समय ग्राही के एंटीबॉडी और दाता के एंटीजन जो डोनर होता है उसका एंटीजन और जो रिसीवर होता है उसका एंटीबॉडी मैच किया जाता है जब रक्तदान के समय हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं तो उसमें जो ग्राही है और रिसीवर है उसका एंटीबॉडी और जो डोनर है उसका एंटीजन मैच करते हैं आगे बात करते हैं ए बी ग्रुप वाले रक्त को सर्वग्राही और ओ रक्त वाले ओ ग्रुप वाले जो रक्त रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं उनको सर्वदाता कहा जा सकता है अब बात करते हैं रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है अनुवांशिक में अनुवांशिकता में कैसे माता पिता के बाद बच्चों में रक्त समूह आगे बढ़ता है अगर माता पिता का समूह क्या है तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है उनकी बात करते हैं तो अगर माता का समूह ओ है और पिता का समूह भी ओ है तो बच्चों में जो रक्त समूह होने की संभावना है वो ओ होगी यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों में होने वाले ब्लड ग्रुप की संभावना ए और ओ दोनों होगी यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी वो ओ और बी दोनों रहेगी और अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है तथा तो पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो जो बच्चे में संभावना रहेगी ब्लड ग्रुप होने की वो ए और बी ये दोनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पर एक बार फिर से नजर डालेंगे माता का ब्लड ग्रुप ओ पिता का ब्लड ग्रुप ओ बच्चों में संभावना ओ माता का ब्लड ग्रुप ओ पिता का ब्लड ग्रुप ए बच्चों में संभावना ओ और ए माता का ब्लड ग्रुप ओ पिता का ब्लड ग्रुप बी बच्चों में संभावना ओ और बी माता का ब्लड ग्रुप ओ पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी बच्चों में संभावना ए और पी माता का ब्लड ग्रुप आगे बात करते हैं माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना वो ए और ओ ये दोनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो जो बच्चों में होने की संभावना रहेगी ब्लड ग्रुप की वो ओ ए बी और ए बी ये चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना उस कंडीशन में रहेगी जब बच्चे में सॉरी जो माता में ए और पिता में भी पिता में बी ब्लड ग्रुप होगा यदि माता में ए ब्लड ग्रुप है और पिता को ए बी ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में ए बी और ए बी ये तीनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगी यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप बी बी है तो बच्चों में ब्लड ग्रुप रहने की संभावना बी और ओ रहेगी यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चों में ए बी और ए बी ये तीन ब्लड ग्रुप रहने की संभावना रहेगी इसके बाद आगे बात करते हैं यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए बी है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप रहने की संभावना रहेगी वो ए बी ही रहेगी तो ये एक चार्ट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर माता में कौन सा ब्लड ग्रुप है और पिता को कौन सा ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में जो होने वाले संभावित ब्लड ग्रुप है उनकी हम संभावना कर सकते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र और उसके आगे की तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू